，我要请长假。请长假，干什么？我要考博。啊？不过休假复习我不赞成。妇产科缺人。爸，我一个大男人整天泡在这个妇产科，您不想抱孙子了？你不是来请假的，你想辞职？请假还是辞职？您看着办快做手势！哎哎，正好你在这儿，赶紧出场了啊！什么情况？中风患者顾琼，二十八岁，入院的时候已经怀孕三十八周，本来呢想观察两天以后胎儿死亡做引产，但是突然出现了妊娠状况。我们脑外科只管脑子不管肚子啊！具体状况你爸知道，别愣着，赶紧的。不是，哎，快，马上准备产房，不行，是高危妊娠，病患不是正常人，对，是植物人，手术室也可以，必须解决，快。哎，你完了？你才完了呢！你不是休假去了吗？我倒是想啊，老天爷噼里啪啦往这儿送人，怎么着？这个你来我来？这个不一样。主任啊，这个手术我亲自来做，深度昏迷、濒危妊娠，一辈子也难得碰上。你们都进来，一起学习一下。好的。你还在这干什么？你的事儿有的是时间谈，机会难得，你一起进来学习。呃，那个患者丈夫还没来呢，不会是？也就你想得出来。你在这站着，她丈夫就来了。行啊你，你跟你老爸摊牌了，以前小瞧你了。主任，看来真是要等她丈夫来了。好好，没问题。哎呀，我就几天假期，马上就回来了。嗯嗯，好好好，就这样啊，我不说了啊，好。让你久等了，老婆。嗯，要不你自己保管？不要不要，坚决不要！凡是影响到老婆假期的行为，坚决抵制。嗯，算你识趣。哎，时间还早，要不我们找个地方吃点喝点儿？不去。我哪儿都不想去啊！我爸爸对我现在已经坐在飞机上了，不然我心里不踏实。
，不用吧，老婆，我人都站在你面前了，那对外联络的工具也在你手里，有什么不放心的、啊、呀？我当然不放心了，一分钟不上飞机，我一分钟也不放心。让你这么个大人物挤出这么几天来，容易吗？我的青春都浪费在灯笼上面了。对不起，老婆大人。但你也知道啊，那医院里那么多产妇等着我接生，我也没有办法，人命关天嘛。就知道关心人家生孩子，自己家孩子想不想要？想，当然想了。这次我们一起努力。<笑>嗯、走。哎。大夫、哎，不是，我是霍琼的老公，我我刚才出去吃饭了，我老婆生了没？顺产也没这么快呀！啊，你知道你老婆快生了，怎么还敢离开病房？我实在太饿了。你老婆情况特殊，有点危险。啊？需要签字。怎么还要签啊？第一页和第二页，没办法，我们需要按流程办事。你之前签的不是我们这里的。那大夫，孩子和大人，你们准备保哪一个？我们当然希望两个都能保住，但是你不做最坏的打算，我们没有办法在里面做最好的努力。时间紧，任务重，快签字。那那我签，我签。来，我我我跟你们一起。哎，不是不是，这是手术室，很可能需要手术，请亲属不能进去。我不在里面陪着他，我怕他坚持不住，留步、啊。生孩子不需要你帮忙。再说你老婆已经深度昏迷了。快。大哥，我跟你说啊，有消息我第一个时间出来通知你，好吗？别着急，好吧？不是，你听我说，你还是让我进去。我是说，他他如果他下不来手术台，我在里面陪着他，也算是见了他最后一面。不是你，我跟你你怎么说话呢？你不相信我们医生吗？大哥，你这样做的话，只会耽误到你老婆孩子的时间和生命。那你们把这个带进去，来这个什么呀？不行。里面的设备非常怕干扰，出了医疗事故算你的问题，我的问题。你你你你看，是是这样这样这样。文峰，哦，什么啊？我老婆她是个赌鬼，她她是在麻将桌上面中风的。我专门给她录的这个，就是希望她听到以后可以醒过来。之前在重症病房，她确实有反应了。你们把这个带进去，带进去，好吧？来来来来。哎。靠谱点行不行？你是医师又不是巫师啊！你又明白了，人家说的没错，这叫心理疗法啊！哎，非医疗器械不能拿进去，你放心吧，我们会尽力的啊！那那你们让我进去，大哥，哎，外面等着，别再闹了好吗？相信我们啊！那不，哎、啊，你就让我看一下也好。真应该把你刚才的样子录下来，梁山好汉孙安年在你面前都是属于。哎，别惹我了啊！我现在生理期。是啊，你更年期提前了是吧？就会耍嘴皮子，做点实事行不行啊？有本事向我保持连续接生五十二个男婴的记录。作孽呀、啊！这五十二个小子上哪儿找老婆去啊？嘿，有本事再接生第五十三个。你不带东西，我们去那里？去了买新的呀，不然我带两个公箱子干什么呀？度假好不好？哎，我们是几号柜台？十号，妈。好、啊，你快点啊，我先去占个位置。谢谢你啊，妈妈。啊，拿着纸巾没错，我拿着纸巾。董贤，看什么呢？来了来了。哎我说你是不是审美疲劳啊？没有，怎么会疲劳呢？看你还看不够呢。嗯，来了来了啊！哦
有人晕倒了！哎，没事，没事。医生那儿有医生吗？来让让让，我是医生，我是医生，快放下，让下让。没有吧？来，送医院。嗯。我给你找一下。后面这个这个这个。来，上上上。上上你去哪儿啊我老婆她是个赌鬼，她她是在麻将桌上面中风的。我专门给她录的这个，就是希望她听到以后可以醒过来。之前在重症病房，她确实有反应的。你帮把这个带进去。胎菌正常，孕妇的体能也正常，准备手术。我有个建议，说，如果我们剖腹产的话，胎儿或者母亲很有可能有一个醒不过来。产妇现在重度昏迷，麻醉尚不太好掌握，危险系数很高。那你们的建议是什么？顺顺产。顺产。洪忠，哦，顾哥，阿林，小姐，顾问，药食材，发财，一条，好，三哥，好，钟飞、战五雷，当今的社会是谁怕谁？东东，你你你你你你，老天爷。我求你了，保佑他们母子平安，母女平安也行啊。我们家经不起这么折腾啊。师傅，开的再快一点啊！感觉怎么样？我，我现在。在哪儿啊？年龄？三十五。姓名？你呢？郓州。三十九。联系人是谁？我现在能够马上联系到他吗？我妈。哎，等等，哎，等等，我们现在是在美国吗？摁住他。我跟你说，啊、现在我在送你去医院的路上，对胎儿可能造成了窒息的影响。听着。我不要去医院，我不要去医院。冷静一点，你现在不能坐飞机啊，非常的危险。啊，不行，我一定要回机场、哦，我要去美国。你冷静下来，你听我说，你现在不能坐飞机，飞机上是没有相关的医疗设备的。如果出现紧急情况，你跟新生儿更加的危险。我不行，我要去美国，我一定要去美国。你冷静一点，我要去美国生。啊，我现在不能去医院。你冷静一点，你不可以这样激动的。啊。哦。不要！不要这样，你冷静一点好不好？药，我有药，我有药。药？什么药？对，我的这个药能缓解我的工作，能够马上，马上让我可以能撑到去美国。对，给我，给我，给我，给我，给我。这个对你没有用的。你骗人！我告诉你，你骗人！我是妇产科医生，你要不相信，我吃给你看。啊，这是复合卫生素，对你没有任何作用。怎么会这样？相信我
怎么会这样？你，你，师傅，开门，再快一点。准备手术，准备做局部轻度麻醉，通知麻醉师。孕妇在昏迷状态的情况之下，痛感不像正常人那么敏感。以后遇到这种情况，没有我的通知啊，不能擅自决定。孕妇丈夫希望能够用打麻将的声音刺激孕妇苏醒。瞎胡闹！七万六条，砰！你瞎喊什么呀你？等会儿生出一副牌来。闭嘴！二万九条，砰砰砰！三万七万，砰砰砰！还真有反应。四万九条。
娟娟，你又怎么了？薛总又没找到你？没有，我跟他说的。奇迹，奇迹！咱们医院发生奇迹了，干什么呀？大喊大叫的，植物人顺产，婴儿已经来到产房了。哦，美丽姐，没做梦吧你？可能呢。杨子轩，在你心目中是不是只有董医生才能创造奇迹啊？那当然，你家董医生是谁呀、啊？我告诉你，今天还就是左医生，植物人不但顺产，生完孩子还苏醒了。真的？真的。不信啊？哟，那，二姐，哟，哎，左医生，听说顺产了，而且还苏醒了。大姐，怎么说话呢？我能顺产吗？<笑>他要是顺产啊，就真是奇迹了。不，是天方夜谭。哎，左医生，你的铁杆粉丝说你创造了华南妇产科的奇迹啊！嗯，真是了不起呢。哎呀，要说奇迹。应该也算啊，不过那是老左的，不是小左的。哟，我错了，瞧一瞧瞧，左医生开始牛掰喽。嗯，牛掰好啊，牛掰说明他有药可救了。嗯，真的。哎，我跟你说，哎，小小。你说你和这个左医生，一个呢是左主任的得意门生，一个呢是左主任的亲生儿子，哎，为什么你们两个人就永远的嗯嗯嗯嗯嗯？因为我们两个啊是两股道上的车，不可能并在一起。说不定，这个车呀走的时间长了，慢慢慢慢慢慢慢慢就走到一起去了呢。别胡说，潘姐，嗯，是不是你自己想？说什么嘛？还不说了，不说了。张教授，这是在哪？这是华南医院，我们马上准备为你安排手术。到手术室来帮忙，什么事啊？我在机场捡了个孕妇，我怀疑是胎膜早破、胎盘早破，现在胎心已经非常微弱了。哎，你就算是工作狂，也不至于不度蜜月吧？我和你解释事情，你得帮忙。手术完了，看你怎么办。谁还没几个朋友呢？哦，那也是啊。嗯，哎呀，你知不知道我这朋友呀，为了能去国外生孩子，费了多大的劲儿？钱就不说了，签证差点也没办下来。真的？嗯，幸亏有你。嗨，我可得好好谢谢你。接没有我，他们还不能做手术了。不接，好
吧，去死不伤呢，去吧。谁都没有重要。干什么干干什么干干什么？刚做完手术，怎么又找我？啊，嗨，潘姐啊，啊，什么事儿？啊。没事儿，工作第一，认真的男人最帅了，是吧？对不起吧。什么事儿？是主任，他着急找你。对这事儿啊，啊，一分钟都不让人歇着。潘姐，除了医生以外，我也是一名普通市民，也有正常的生活。是是是，都一个月了，一天都没休过假，谈个恋爱喝杯咖啡都不行。哎呦，谈恋爱呀、啊，这可是大事儿，不对。主任他这么做就不对，哎，我们妇产科的男医生想找个二八家里，可不是件容易的事儿。哎，我告诉你啊，你千万不能告诉他你是妇产科的男医生，知道吗？啊、你告诉他啦！哎呦，勇敢，你真的是我见过最勇敢的人。哎。下次什么时候把他带来，让我们大家伙见见啊！哎呦呦，赶紧赶紧，主任找你了，快走快走，快点啊！哎，妈，哎，那什么，我我我姐我姐她回家了吗？你姐姐他们俩不是出去旅行了吗？我在想啊，他们两个人出去，怎么也得三个人回来呀、啊？哎，那个妈妈给你介绍对象的事，晚上回家跟我说一下啊。哎，喂喂，有信号不好，回头再说吧啊！哎，这孩子，这话还没说完呢，就把电话挂了，是。什么情况？慢慢说。产妇送进来之后，手术室正在消毒，所以就推进了抢救室。他让我们帮忙给家里人打个电话。我出去一趟，回来人就不见了。分头找一下吧。这个产妇情况非常危险，一定要尽快找到，好不好？你就是机场送过来的产妇吧？你最好打个电话给你的亲属。出了任何问题，不是我们医院的责任。
，你过。受伤是你自己的事情，但是你肚子里的宝宝听不听话，那谁也决定不了。如果你现在这么不想生的话，那你就快走两步，等出了这个医院，我们就不用负责任了。你要不要打个电话，让家人来接你啊？不要扶他，自己身上有两条命，他都不知道心疼。你们管这么闲事？怎么都是医生？我知道，那也救不了一个一心想死的人。你马上就会出血，如果出血量大，十分钟你就会休克。如果你出的血超过你体内三分之一，就会死亡。不过你先别怕，因为在出血之前，你羊水会先破，羊水破之后就会导致你腹中的宝宝窒息，胎心减弱。所以在你出血死亡之前，你腹中的宝宝会先没命。好，你不需要扶，那你就快走两步。你吓唬谁呢？你是医生吗？你不是医生，怎么知道我在吓唬你？是不是感觉有东西从你体内流出来？三、二、一，对。就是这样，疼吗？这不是最严重的。如果你胎死腹中，长时间不取出，就会造成宫腔感染，就会切除你的子宫，那你永远也怀不了孩子。不要，我不要，我不要这样子，我不要，我不要，我。快扶走，直接去手术室。真够狠呐、啊！哎呀，行了行了，主任等你呢，快点快点。这哪是男人婆呀、啊？这就是个刽子手，我靠！对不起对不起。不好不好意思。之前的谈话没有谈完，你不想谈了？今天这个病例一定会引起学界的轰动，我希望你写一篇详细记录病例病患的文章。哎呦，这有什么好写的？就这么决定了，这是工作任务。是啊，主任，我一天在您手底下，我就得听您的。我不仅是你的领导，我还是你的父亲。那您就更应该替我着想，替咱们家着想了。你说说，我谈这几个女朋友啊，我都，我都不好意思跟人家说我是妇产科男医生。妇产科男医生让你觉得丢脸吗？每天接生这么多的新的生命到来，你不觉得光荣，反而觉得丢脸？我宁愿到外科去当医生。你说你要读博不过是个借口，对不对？你心里头清楚，还问我干嘛？我真是从小把你给惯坏了，你这是。总有一天你会明白。手术麻醉科调不过人，究竟还有多长时间？十分钟。患者曾经患有子宫肌瘤，做过切除手术，我怀疑子宫破裂的可能性非常高，现在必须马上手术。医生
，求求你，拜托你快救救我，我太难受了，我受不了了。不等了，来，局部麻醉。这样会加大产妇的疼痛感，而且会担风险，要不然再等等吧。等不了了，你也看到了，现在再不进行手术的话，后果可能更严重。有什么问题，我来承担。哎呀。李娜，呃，现在我要进行局部麻醉，你呢会保持清醒，但是会有疼痛的感觉，有什么问题及时告诉我们。谢谢，好。好手术开始真的是子宫破裂。先取出胎儿，再进行子宫破裂处置手术。上午止血。尽快的找到出血点。注意凝血功能。大哥，出血量减少，生命体征正常。还好，有惊无险。准备封口手术。术后手术，幸亏麻醉及时啊！不过我还是要提醒你，我们以后不能越轨，否则要担太多的风险和问题。没有办法，有的时候只能靠直觉和经验来处理这种紧急情况。规矩是人定的嘛，患者的生命是第一位的。新生儿怎么样？一切正常，不过婴儿是纯烈
。钱磊，你不认识我了？艾瑞克。哎呦喂，咱俩真是有缘分啊！我以为这辈子再也见不着你了呢。我倒是挺想从这个地球上消失。消失怕什么？我在梦里一样抓到你。你怎么还那么油嘴滑舌啊？你来机场干嘛呀？来机场干嘛？你干嘛呀？别提了，老公丢了。老公丢了，那怕什么呀？咱俩喝杯咖啡去。走吧。哎呀，来，我帮你推。哎呀，真是太多年不见了啊！你怎么样，最近？老样子。你呢？哎，主任找你，好事还是坏事？有事没事不都得查房啊？让我写文章，给二十二床挂一瓶催产素，二十五床准备人工剖膜。你好，请问李娜在哪个病房？啊，李娜，你找李娜，她还在术后观察，没转到这儿呢。你是她家属吗？朋友啊。她刚才确实很危险，你要是她家属的话，我还不怕花点时间批评你一下？那您还是留着跟她家属再说吧。请问左医生的办公室在哪？左医生，你找老的小的？你们这有两个左左医生吗？主任是哪个？你找主任？对呀、啊，就是你们外科左右医生的父亲，不是你们妇产科的主任吗？外科左右医生，你是他女朋友吧？你们很熟吗？什么意思？左右不是外科医生吗？是，一直都是。你找主任是吧？呃，这边走廊走到尽头，走遍第一间就是。好，好，谢谢啊。哎，干嘛？怎么了？躲什么呢？你女朋友啊，不错嘛，找主任去了，小心暴露身份啊。放心，主任不在。哎呦，我说姐夫，女朋友你躲什么呀？我没躲呀，我什么错事了？我做什么错事了？我告诉你啊，我女朋友欠我跟小花猫似的。切，找我什么事儿？哎，植物人分娩的事情做的不错，咱们交流一下。哎，赶紧来说啊！喂，宝贝。左右，这么大的事怎么不跟我说一声啊？我好让医院的朋友帮忙照顾一下啊！哎呀，我不是怕打扰你工作呢嘛，而且我也是刚知道消息我就过来了。我朋友她老公明天才回国，那也得批评你，太鲁莽，这么轻率就见我爸，还一个人去？怎么了？你怕我吓着你爸呀？不是，我不是那个意思。你看你。这么光彩照人，还真能把我爸吓一跳。谁知道哪座山哪个山洞里的修成正果的小狐狸就这么下落凡间了，是不是？谁是小狐狸精啊？我是让他做做什么？司法的仙女。你说你见我爸第一面就说是叔，我是左右的女朋友，我爸肯定气炸了，肯定问你怎么了？你怀孕了？讨厌！哎，那你麻药什么时候失效啊？呃，还有一会儿呢。嗯。哎，对了，你让我开药，不会是给你的朋友吧？是啊，本来这会儿都应该在飞机上了，不知怎么的就到你们医院来了。嗯。哎，左右。嗯。你不需要有问题吧？怎么可能啊？要我说，就是你那个你女朋友的儿子不想当美国人
。男人嘛，事业总归是第一位的。不过他也不能这样吧，怕你一个人丢在机场。好了，别说我了，你怎么样啊？我还是老样子。跳槽去了有新保险，整天忙得不可开交的。那你老婆不生气啊？老婆？哎呀，我现在的老婆啊，变成别人的老婆了。你离婚了？本来应该嫁给我的，现在嫁给了别人。没正经。那你总该给我留个电话吧？你，你经常来这边吗？就算是为了你，我也应该把工作重心放在这里吧。哪个亲戚啊？哎，你说。哎，等。那个，帮我给你姐打一电话，手机在你姐那儿呢。打过了。好，关机。这李娜不会又出什么幺蛾子吧？对于患者，我们也没有做错任何事情。你不放心，我再去看看。哎，我说人都已经上救护车了，你说医院又不是没医生，非得你亲自跑吗？好好的假期都不要。换个事，你你能放心吗？行了，不说了。那个，今天我就早点回家呗。一会儿给你姐打电话的时候，给说两句好听的，行不行？那是我亲姐，我胳膊肘才不会往外拐。天哪，太吓人了！生个孩子真是能要母亲的命啊！这情况特殊，怎么特殊了？不特殊的话，能这么危险吗？都像他这样，谁还敢生孩子呀？所以说嘛，当母亲真不是件容易的事儿哈。其实吧，把一个小生命迎接到来这个世界上，也挺不容易的。嗯，是啊，所以说我觉得妇产科医生其实挺伟大的。你也觉得妇产科医生伟大？对呀、啊，你想啊，把一个小生命带到这个世界上。其实是件功德无量的事儿。要不我改行去妇产科吧？今后你生孩子，我接生，怎么样？讨厌，谁要生孩子了？再说了，你是男的，哪有男的去妇产科的？不好。就是，还是外科体面。呃，什么？是女朋友？哎，左医生，你把这个病人交给我吧，放心好了，没有问题。对了，你是产妇的家属吗？哦，我不是。请你转达产妇的家属，如果想去美国生孩子，就早点过去，不要拿着复合维生素当做缓解宫缩的处方药给产妇吃，这样非常危险。复合维生素？我，这这怎么回事啊？你给我解释一下。这是我给你瓶药吗？你说呢？怎么不是了？不是，你给他。太冒失了，幸亏我发现的及时。哎呀！给我解释一下。不是，肯定是搞混了。人怎么可能弄错？人弄错了，怎么可能要在医生手里？哎呀！让他们给骗了
谁啊？拿药的人呗。哦，是吗？啊，是啊，你是外科医生，不懂妇产科，可是你连妇科维生素你都不认识吗？我跟你解释，啊，人明天李娜醒了，我怎么面对她？人老公明天从国外回来，我怎么面对他们俩呀？听我跟你解释。不行，不行，别闹小别扭了啊！容易长皱纹，我给你买冰激凌吃好不好？我给你买冰激，你听我给你解释。好啊，你解释。行，抑制宫缩的硫酸舒喘灵是处方药，正常的孕妇吃了弄不好会出人命的，你明白吗？而复合维生素只有好处没有坏处，在心理上，去看看，给产妇一种错觉，别给他添乱了，一样可以达到舒缓宫缩的效果。哎，我能怎么吵下去啊？如果非要用药物来去改变自然规律的话，那么李娜现在躺在的就不是病床上，而是。那你完全可以跟我实事求是吗？你可以跟我说实话呀！现在这个样子，你耽误了人家的事儿不说，你还害我没面子。我这都是你手造成的。我不是想让你在朋友面前有面子吗？现在好了，都没了。幸好人没事儿啊。人有事就晚了。那个，你先不要生气好不好？董医生，你跟我说实话，他有没有骗我？现在不是讨论他有没有骗你的啊，最主要的是母子平安，对不对？这是最好的。我希望你也不要大吵大闹。你想这是在医院，心情影响不会。去吧，我能。婉晴，我错了，给我个机会啊！我帮你把面子挽回来，乖。不需要。别闹了，这么淘气呢。哎，左医生。床的产妇已经用过药了，你在这签个字儿。啊，你跟他说，我一会儿就过去看。嗯。婉<笑>晴，别闹啊，别激动。我呀，我早就想跟你说了，晴<笑>晴，你看这事儿吧，都是误会。其实呢，我马上要找到。那就回来了啊！我有点事耽误了。蕾蕾呢？算了，我自己去找啊。哎，小乔回来了啊！我姐和姐夫回来没？这到底怎么回事啊？这是。哎，我妈呢？今天晚上说什么都行，就是别提催婚的事儿啊！你妈不催你，我也得催你。那我走了。对对对，好好好，我帮你啊。嗯。哎，不过今天你妈的心思啊，肯定不在你身上。哎，小小回来了。哎，妈，要帮忙吗？不用不用，上楼歇着去吧。等赶明你出嫁了，你天天围着锅台转。那我放东西去了啊。这个、好呀，一黑好的，今天是真够丰盛的。哎呀，孩子们都回来啦！我为什么要骂你啊？你又没有做错什么。我知道你是医生，救死扶伤是你的天职，可奶奶这点道理还不懂。老婆，今天我确实做的过分了，要不这样吧，咱们明天继续度假，我现在就去订机票，好不好？啊？别麻烦了，出远门太累了。婆、啊，你别要生气了，你这样的话，我怕你憋着，憋坏了。嗯。你还知道我会生气啊？真难为你了。不过你放心，我已经找到消气的办法了，这些全刷的是你的信用卡。那刷卡能让你消气就行，我就是怕你生气。
再说了，这么长时间，我早就已经气饱了，我也不能老是生气呀、啊，我再也不想生气了，我倒是挺想赶紧生个宝宝的。厚的衣服都做皱，这样就行。一会儿你跟咱爸妈解释一下。哎呀，这件好看吗？买了漂亮衣服，还是得穿给别人看。这样的吗？好好的两个人出去旅游去，你说他就在飞机场把磊磊一个人扔在那儿了，你说这叫什么事儿？这叫……嗯了，想孙子也想疯了你。就是啊，哎，不过我倒是挺高兴的，从小啊，我和我姐没少被你们敲木鱼，天天夸，哎呦，干儿子好啊，现在都找回来了吧？少多嘴，吃你的饭。你没起什么好作用，跟你说，啊，你想想，当初董思贤说上大学的时候，我说不让他学医，你非得让他学，啊，学医就学医吧，还学个妇产科，这可倒好啊，不光出了他一个妇产医生，还当上小小，哼，咱们家俩。行了，妈妈，我自己的事儿，我心里有数。我跟你说，小小，你姐姐我管不了，你的事儿啊，我还是管到底了。嗯，你等着，啊，不是，他干嘛？不知道。我跟你说啊，哎，你看，你看，这些照片上啊，这都是我给你找的对象，他们的情况呢，我都写在这后边了。啊，姓名啊，电话啊，清清楚楚的。我累了一天了嘛，我还是早点回宿舍休息。别别别别别，饭还没吃完呢，回宿舍干嘛呀？再说了，你要这样，你别回家啊。嗯，正好。行啦，别不高兴了，我知道你舍不得。这个吧，说是大学教授。哎哎，你看看，你看看，我觉得这人怎么是傻乎乎的呀？我就是，我没看上，真的没看上这个。那个，这,这是你于阿姨介绍的，咱们就赶紧安排见个面啊。下个月吧。这今天才三号，小姑奶奶，下个月你等什么时候啊？忙啊。天天有人生孩子呀，人家生孩子跟你有什么关系？哎，我请问你那孩子什么时候生啊？现在地球资源这么紧张，我还是留下来多给人类做贡献吧。哎，妈，我觉得你应该就退休再就业，干脆开个婚介所得了。你行了你，我自个儿家的闺女还没嫁出去呢，我还管人家家的闲事？爸。行了行了，有完没完？你让孩子好好消息，天天吃顿饭，这什么呀？这这这这，我都没看上了。什么？就这么定了啊！就这么定了啊！这个云阿姨介绍这个哈，下星期。哎。醒啦。我睡了多久了？不知道。我是不生气了，可是我不生气，并不代表你可以上床睡觉呀
你是说思贤不行？哎呦，你是要真这样的话，你说蕾蕾不就倒霉了吗？当初我说什么来着？我说思贤不能去当妇产科的大夫，你们非不同意。你说他一天到晚的一见着那产妇，左看看右看看，上看看下看看，你说他他他他他他这跟着了魔似的，他就……你也太夸张了，思贤那叫敬业。敬业敬业，那回到家里怎么没动静呢？睡觉，那是工作压力大，那个工作太忙啊，这个休息好了才能有精力，是吧？忙忙忙，压力大的一天两天可以啊，他不能天天这样啊。嗯，不行，我还得再看看去。哎呦，你累不累呀、啊？哎呀。我心里不踏实。来来来来，陪着他，不聊。你说这到到底是怎么回事？不是那个，呃，是是分开那个做宵夜啊，就是问问你们想吃什么。我，我，不饿，不饿。那行，哦、那就我就给你下碗面条吧。哎，行，快快快去，快去。哎，你，你这是干什么呀？这，哦，我我想在网上查点资料，拿这个电子钥匙。啊！哎，嗯，你是不是被赶出来了？我跟你说呀，这对老婆呀，该让就得让，该宠就得宠。不是有句老话吗？吃亏是福啊！哎，知道了。嗯，我看你是啊，虚心接受，坚决不改。你跟我说实话，你是不是不想要孩子？没有，绝对没有。我们再努力，再努力呢。哎，当初啊，真不应该让你学妇产科。啊，好了好了，早点睡吧。说你报的是清华或者北大吗？啊，那是骗你的。妈，我，你别管我叫妈，别管我叫妈啊！我跟你讲，你要是把我当成你的亲妈，你就不应该来骗我。就是因为我妈生我的时候难产死的，所以我才一定要当妇产科医生的。一个大男人当妇产科的大夫，你到时候连对象你都找不着。妈，不会的。那咱家还有两个女儿呢，蕾蕾和小肖，随便选一个。什么事儿、啊？请问一下，您怎么想到用麻将生您唤醒产妇的？啊，左大夫，我们了解了您的资料，据说呀，您接生的时候可以不用产前，而且人家都称您为左巧手，您能跟我们演示一下吗？啊<笑>，这个，这个，我现在啊，暂时不能回答你们这个问题，我要请示一下院领导，如果领导同意呢，我们可以专门为你们开一个发布会，在会上我一一回答你们的问题啊。不过在这里啊，我可以先
，呃，告诉你们，昨天那个奇迹啊，并非我一个人，还有其他的医生啊，就这些。不、啊、不不，不不不，你先把你先上。好，不是。顺产苏醒，头版头条，看看，楼下那些记者也都是慕名而来的。看来我们真应该开一个新闻发布会。过一段时间啊，院里应该开一个庆功大会。院长，我觉得还是低调一点。你这观念太陈旧了。我们不但要有动静，要而且要有大动静，要让全世界都知道，我们中国的医学也可以站在世界的前沿。成绩是实实在在,在的，我们不是虚报浮夸，对不对？不是，院长，我觉得。怕左右轻飘飘啊，给他抬得太高，反而害他。不，这件事谁是主角啊？哎，不瞒你说啊，功劳最大的应该是左右。那这我就得批评你了，不能因为他是你儿子你就有所顾忌，举贤不避亲嘛。现在不是举贤不举贤的问题啊，我确实有顾虑。昨天他还提出向我辞职呢。那正好啊，就借着这件事儿，让他感受一下。责任和荣誉，你说的是有道理，但是我觉得他是一匹野马，不好训，会到头来适得其反。还是，咱俩咱俩现在不要争这个问题，赶紧要给媒体的朋友个交代，对吧？我去安排一下，你也回科里准备准备，赶紧走。哎。院长，恭喜我们开这个记者发布会啊！一会儿大家发言的时候要谦虚谨慎一些啊，毕竟呢，我们是临床的案例啊，不能代表实验的论证啊，不能让同行们说我们好大喜功不讲科学。左右小钱还董思贤，二十分钟以后啊，等我通知。主任，这个案例我没有参与，记者会我就不去了。你在机场的表现是医生的表率，应该曝光嘉奖、嗯、啊，不用说了，就这么定。小月啊，哎，一会儿发言的时候不要说的太满。我我也发言啊，发言。看来主任是不会轻易放弃你的，你还是趁早打消你转行的念头吧。不就参加个见面会吗？一看就没见过大世面。我这儿打气，你那儿泄气，别不识好歹啊。不过话说回来，我还真应该参加见面会，毕竟麻将疗法是我发明的。哎哎哎哎，这话可不能这么说，听上去像江湖郎中。你因为这个出名，好意思吗？哎呀，我心里明白。我看你比谁都激动。我我激动吗？没有吗？哎，你都让我一个人进去了，他们是记者，你让我进去，我就把这个锦旗送进去。哎，何主任，你我我把锦旗给您。不敢当了、啊哎，这妙手回春，我又不是在世华佗。<笑>您看您说的，要不是你想出那个麻将疗法，我就没孩子了。你拿着拿着拿着拿着，千万别这么说啊！啊，这话呀不能这么说，最关键是我们团队的力量，这个钱医生功不可没呀。他可是保持了五十二个男孩的记录啊，五十二个，对吧？那、那个其实那那送谁都一样，呃，就是钱医生，您您有时候。太凶了，我不敢跟您说话。<笑>你你拿着。既然送谁都一样，那待会儿送我们科室吧。啊啊，跟谁都这样啊？不是我，那哎呀，我就不会说话。我那那哎。呵，今儿人够多的呀。你女朋友看见你上电视了，说不定就原谅你了。说什么呢？原谅我啊！还有我告诉你啊，敢当众打我的女人，我不晒她几天，我都不信琢磨。<笑>连自己是妇产科医生都不敢说，还晾她几天？幸亏你没多嘴，不然我跟你没完。你以为我天天盯着你啊？别自作多情了。
。哎，这个我准备这发言稿，我实在是不知道说什么。一会儿发布会，你们两个说我，我我就不发言了。真有事。放心，有他在，估计你都插不了嘴。那太好了。我想到一点子，一个好点子啊。找咱们科一人从头到尾给你录下来这行为，哎，这是跟嫂子和好的绝佳机会，有用吗？嗯，试试。算了算了，太麻烦了。谁是董思贤？谁是董思贤？呃呃，我是，有事吗？谢谢，谢谢啊。那你就是左右了。你就是左右吧？你好，我就是。干什么？你算什么东西啊？啊？干嘛？你还有没有一点医德啊？啊？你不给开药也就算了啊！你还欺骗人？放我老婆要是有个三长两短，我一定给你没完！你有好好说。文医生，我知道了，你是李娜的老公是吗？对。唐医生，我知道你是好心啊，虽然耽误了我们的事。但你是好人，我听说也耽误了您的计划啊！哦，对，我道歉，有机会我一定补偿。不用了，不用。但是这个小子，我绝不能饶他。外面不是有记者吗？我现在就去跟他们说说去。哎呀，没事儿，没事儿，没事儿吧？先坐下。对对对，坐坐坐坐下说，坐下说。你别说话，外面记者跟你有一毛钱关系啊？你当初干什么去了？左医生给你们拿药，伤害孕妇健康了吗？他是出于好心。不拿维生素顶着的话，你们真的找到硫酸舒喘灵，到时候胎死腹中你们都不知道，一点医学常识都没有，自以为是还动手打人，我没让警察抓你就不错了。没有，你坐下，我告诉你，你老婆的医药费都是我们集体签字垫付的。早知道你是这样的人，我们还不伺候呢，赶紧把你老婆孩子接回美国去。像你这样人我见多了，走到哪儿都没有理，复合维生素到处都能买得到。说你信口雌黄，谁信吗？别服，你坐下。<笑>左医生是好心，他万般无奈出此下策，你还想毁他前程？你的心是肉长的吗？哎，我有人证啊！哎，你还有理了呀、啊？道理是给懂道理人说的。我跟他没完，我跟他没完了，是没完。你老婆孩子还在医院呢。我说你一个大男人到了医院不先看你自己老婆孩子，跑这儿来打架，你还是爷们儿吗？对了，我说两句。我说这句话在理儿啊。你现在不是讨论谁对谁错，也不是论理的时候。我跟你说，你现在啊，就算感谢我看我的面子，先去看你老婆，好吧？先去看你老婆孩子。哎，冲动没冲动？什么人呢？我告诉你，左右这事儿我给你扛着。谢谢，你扛得住吗？老师，左右啊，这件事情你做的是太过分了。医生有职业的操守啊，有行为准则。无论你出于什么动机，你要遵守医生的道德啊。怎么能哄骗那个患者啊？爸，复合维生素 C。停了，不要说了。老师，我也不能同意。你说有几个癌症患者是最先知道病情的？这是两回事儿。还有你。明明可以坐下来谈的事儿吗？为什么闹得不可收拾啊？那个人要毁了左右前程。行了，不用再说了。左右啊，今天的记者会你不用参加了，回去休息，好好反省一下。你的事儿以后再说。那我也别参加了。不行。思贤、小小还有马医生、嗯，跟我一起参加记者会，现在出发。嗯，你好，我是海上电视台的左医生，再跟我们说一下植物人的事儿吧。呃，这样，我们在记者会上说，好吧？好好好。复合维生素的事儿
是侯万清主动跟你说的。怎么，你做了还不让别人说？啊？真是他跟你说的。哎，你问我干什么？你去问他去啊！啊，我告诉你，这件事情还没有完啊。那个母夜叉，等我有空，我连你和他一道收拾。行吗？我等着你啊！不过我得先回家休息了。啊？干什么？你说什么？松手！我不松怎么了？啊？松手什么？我不松怎么了？你说啊？你说你这人什么？哎，干什么干什么？你们准备当着这么小的孩子面打架吗？真受不了你们男人，有时候啊，就跟小孩一样的。哎，护士小姐，啊，我怎么觉得小孩的脸上好像有点不太对劲啊？啊，新生儿有缺陷，唇裂，也就是俗称的吐唇。有缺陷的新生儿都得先进到我们监护室来，你老婆还不知道呢。啊？嗯，这不是咱们家的孩子。这不是咱们家的孩子，老公。老婆，这不是我们家的孩子。老婆，你冷静点好吧？你看，这伤口又痛了。冷静？为什么要冷静？原来丽姨早都知道了，是不是那瓶药？哎、是那瓶药。你是我老公，你怎么可以这样？怎么可以这样？老婆，你别激动，你别激动，好，你别激动。医生说了，一定会修复好的。我不要，我不要，我不要，我不要。护士，麻烦你把孩子还送到监诊室吧。啊，谢谢，谢谢，谢谢。不要。老婆，你放心，我一定把这件事情给处理好，好吧？哎呦，你别动了，你别动了，动了伤口又痛的。小小，哎，你过来一下。这个呢是你考博士的书目，啊，量有些大，平时呢你工作忙，要抓紧时间复习啊。心理学方面的书籍呢，我了解的不是很多，但是通过上午的案例啊，我觉得这个未来的心理学在临床方面呢会有很大的作用，你自己可以研究一下。好的，主任，放心吧，不会辜负您期望的。好，哎，哎，小小，来来来来来，这个这这，我我有个事儿想麻烦你帮下忙。有事儿您就说，什么帮不帮忙的呀？呃。左右呢，这小子思维很活跃，但是总不能够在正道上。上午那个我提出要辞职，咱们妇产科人手本来就不够。再说呢，毕竟他又是我儿子，所以我明白，望子成龙，可是他又不给力。没错，呃，我我我是想，你能不能帮我做做他的工作，刺激刺激他？我说话他不听啊。你们是同事又是同龄人，不会有代沟。行，我尽力。好，拜托了。啊。哎，还在这单相思呢。复合维生素的事，你把我给卖了？那你还能坐在这儿？要不要我嘱咐一下所有人呢？无所谓。走吧，一起下班。哎，开车了吗？我送你吧。今儿谢谢你啊，帮我瞒了一会儿。难得下班早，不想跟你斗嘴。
但是有件事情要提醒你，维生素一样不能乱开。你们怎么都来教训我？天天没事干是不是？我还真有好多事儿忙不完，要是换着别人啊，姐姐还懒得看一眼呢。哼，得，又给自己升一级。小的我今年三十岁，您要是我姐姐，我还真替你操心。说不定哪天碰到一个重口味、爱刺激的，再把您给娶了。别不嫌寒碜了。连自己职业都不敢告诉别人，还数落我呢。兄弟，是爷们儿的话就说实话。女人最痛恨男人撒谎，还操心我呢？怎么着啊？上午一个病例还真拿自己当妇产科心理医生了？哎，我比你的优势不是在于我是不是比你了解女人，而是因为我就是女人。